আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন গত ভিডিওতে আমি বুলিয়ান এক্সপ্রেশন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং কিছু অপারেশন আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি ইফ এলস ইফ এলস স্টেটমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব এবং আপনাদেরকে কিছু অপারেশন করে দেখাবো আজকের এই টপিকটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ তাই আপনারা মনোযোগ সহকারে ভিডিও টিউটোরিয়ালটি দেখবেন শুরু করার আগে বলে নিচ্ছি আপনারা অবশ্যই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো দেখবেন এতে আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না চলুন তাহলে শুরু করা যাক সি শার্পে আমরা প্রায় সময় কিছু লজিক্যাল কন্ডিশন ব্যবহার করে থাকি যেমন লেস দেন লেস দেন অর ইকুয়েল টু গ্রেটার দেন গ্রেটার দেন অর ইকুয়েল টু ইকুয়েল টু নট ইকুয়েল টু এছাড়াও আমরা আরও কিছু লজিক্যাল কন্ডিশন ব্যবহার করে থাকি সেগুলো সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে জানব এবার ইফ স্টেটমেন্ট নিয়ে আপনাদেরকে কিছু কথা জানিয়ে রাখি এখানে আমি ইফ স্টেটমেন্টের স্ট্রাকচারটি দেখিয়েছি ইফের মধ্যে যে কন্ডিশনটা থাকবে সেটা যদি সত্য হয় তাহলে ইফ ব্লকের মধ্যে যে স্টেটমেন্টগুলো লেখা থাকবে সেগুলো এক্সিকিউট হবে আমি আপনাদেরকে এরপর প্র্যাকটিক্যালি করে দেখাবো এবার জেনে আসি এলস স্টেটমেন্ট কিভাবে কাজ করে ইফ স্টেটমেন্টের মধ্যে যে কন্ডিশনটি থাকবে সেটি যদি ফলস হয় তাহলে ইফ ব্লকের মধ্যে আর ঢুকবে না সরাসরি এলস ব্লকের মধ্যে যে স্টেটমেন্টগুলো থাকবে সেগুলো এক্সিকিউট হবে এবার আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি এলস ইফ স্টেটমেন্ট কিভাবে কাজ করে ইফ স্টেটমেন্টের মধ্যে যে কন্ডিশনটি থাকবে সেটি যদি সত্য হয় তাহলে ইফ ব্লকের মধ্যে যে কোর্টগুলো থাকবে সেগুলো এক্সিকিউট হবে আর ইফ স্টেটমেন্টের মধ্যে যে কন্ডিশনটি থাকবে সেটি যদি ফলস হয় তাহলে এলস ইফ স্টেটমেন্টের মধ্যে চলে যাবে এবার এলস ইফ স্টেটমেন্টের মধ্যে যে কন্ডিশনটি থাকবে সেটি যদি ট্রু হয় তাহলে এলস ইফ ব্লকের মধ্যে যে কোর্ট থাকবে সেগুলো এক্সিকিউট হবে আর যদি এলস ইফ স্টেটমেন্টের মধ্যে কন্ডিশনটি ফলস হয় তাহলে সরাসরি এলস ব্লকের মধ্যে যে কোর্ট থাকবে সেগুলো এক্সিকিউট হবে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবার আমি আপনাদেরকে এগুলো কিভাবে কাজ করে সেগুলো প্র্যাকটিক্যালি করে দেখাবো তার জন্য আমি আপাতত একটি কনসোল অ্যাপ্লিকেশন ক্রিয়েট করেছি আমি সিম্পলি আপনাদেরকে একটি এক্সাম্পল করে দেখাচ্ছি প্রথমে আমি একটি ইন্টিজার টাইপের ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার এবং ইনিশিয়ালাইজ করে নিই যেমন ইন্টিজার টাইম ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি টু এবার ইফ এখানে ফার্স্ট প্যাকেটের মধ্যে একটি কন্ডিশন লিখি যেমন টাইম ইজ লেস দেন টেন এরপর সেকেন্ড প্যাকেটের মধ্যে লিখি কনসোল ডট রাইট লাইন এর মধ্যে জাস্ট একটি লাইন প্রিন্ট করি গুড মর্নিং এরপর এল সিফ ফার্স্ট প্যাকেটের মধ্যে টাইম ইজ লেস দেন টোয়েন্টি এরপর সেকেন্ড প্যাকেটের মধ্যে লিখব কনসোল ডট রাইট লাইন সেম ভাবে গুড ডে সবার শেষে এলস সেকেন্ড প্যাকেটের মধ্যে কনসোল ডট রাইট লাইন একইভাবে গুড ইভিনিং এতটুকু লিখি সবার শেষে কনসোল ডট রিড কি লিখি এবার প্রোগ্রামটি রান করি প্রোগ্রামটি রান হয়ে গিয়েছে এবার আপনাদেরকে বলে দিই এটি আসলে কিভাবে কাজ করেছে প্রথমে যেহেতু আমরা একটি ইন্টিজার টাইপের ভ্যারিয়েবল নিয়েছিলাম টাইম ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি টু সেজন্য ইফ স্টেটমেন্টের মধ্যে যে কন্ডিশনটি ছিল টাইম ইজ লেস দেন টেন সেটি ফলস হয়েছে যার কারণে ইফ ব্লকের মধ্যে আর ঢুকেনি এরপর এলস ইফ স্টেটমেন্টের মধ্যে যে কন্ডিশনটি ছিল টাইম ইজ লেস দেন টোয়েন্টি সেটিও ফলস হয়েছে যার কারণে এলস ইফ ব্লকটি স্কিপ করেছে এই জন্য সরাসরি এলস ব্লকের মধ্যে যে কোর্ট ছিল সেটি এক্সিকিউট হয়েছে সেজন্য প্রিন্ট হয়েছে গুড ইভিনিং আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আজকের মতো এতটুকুই আর পরবর্তী ভিডিওতে আমি টার্নারি অপারেটর নিয়ে আলোচনা করব ওই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আপনাদের কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হলে অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজে অথবা কমেন্টে জানাবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম